Setelah TNI Angkatan Laut memiliki tiga kapal selam naga pasca kelas di tahap pertama dan dilanjutkan dengan kontrak baru pengadaan tiga kapal selam sejenis di tahap kedua. Kini Indonesia pun berkesempatan untuk memiliki kapal selam TB214 yang lebih canggih. Adalah galangan kapal selam asal Turki, Sapunma Technology Leri Muhendisli Peti Karet atau disingkat dengan TSM, telah membuat presentasi resmi mengenai desain kapal selam tipe 214 dan kapal selam tipe 209 kepada para pejabat senior TNI Angkatan Laut. Tujuan akhirnya adalah menawarkan kapal selam untuk melengkapi armada kapal selam TNI Angkatan Laut sesuai dengan rencana minimum esensial force pertahanan nasional Republik Indonesia. Dikutip dari media online Genes menerangkan bahwa presentasi tersebut dilakukan di gedung Neptunus di markas TNI Angkatan Laut di Cilangkap, Jakarta Timur pada tanggal 12 Februari 2019. Turut hadir dalam pertemuan tersebut adalah perwakilan dari lokal TSM di Indonesia, PT Cipta Citra Perkasa dan awak kapal selam KRI Arda Dedali 404. Seperti kita ketahui pada tahun 2011 lalu, Indonesia telah menandatangani kontrak batch pertama pengadaan tiga kapal selam tipe 209 1400 atau lebih dikenal dengan naga pasak kelas dengan perusahaan Daewo Shipbuilding and Marine Engineering di SME Korea Selatan. Dua dari kapal selam yang diakuisisi pada batch ini yaitu KRI Nagapasa 403 dan KRI Arda Dedali 404 telah diserahkan pihak DSME kepada pemerintah Republik Indonesia pada bulan Agustus 2017 dan pada bulan April 2018. Sementara kapal ketiga yaitu KRI Alugoro 405 telah diluncurkan pada tanggal 11 April 2019 lalu. Sehari kemudian, pemerintah Indonesia menandatangani kontrak senilai 1,02 miliar dolar Amerika Serikat, atau jika dirupiahkan pada kurs 14.100 rupiah per dolar Amerika Serikat, nilainya setara dengan 14,4 triliun rupiah. Kontrak ini ditujukan untuk pengadaan kapal selam naga pasca kelas batch kedua dengan DSME Korea Selatan. Batch ini akan menambah kekuatan armada kapal selam Indonesia menjadi 8 kapal selam pada tahun 2024. Pengadaan ini bertujuan untuk melengkapi tiga kapal selam naga pasak kelas yang sudah ada, juga untuk melengkapi kapal selam KRI Cakra 401 dan KRI Nanggala 402 yang merupakan kapal selam tipe 209-1300 buatan Jerman yang telah dioperasikan TNI AL sejak awal tahun 1980-an. Penguatan armada kapal selam ini sejalan dengan tujuan yang terdapat dalam cetak biru modernisasi Angkatan Bersenjata Republik Indonesia yang dikenal sebagai Minimum Essential Force atau MEF. Namun setelah tahun 2024, Angkatan Laut Indonesia menginginkan kekuatan total sebanyak 12 kapal selam untuk mempertahankan kepulauannya yang luas secara memadai. Ini berarti TNI Angkatan Laut harus mendapatkan 4 kapal selam pada akuisisi batch ketiga sebagaimana ditulis oleh Genes. Kapal selam tipe 214 yang ditawarkan Turki merupakan kapal selam diesel elektrik canggih yang dilengkapi dengan populasi udara independen. Sistem populasi ini membuatnya mampu menyelam selama 14 hari tanpa perlu muncul ke permukaan untuk mengambil udara. Selain itu, dengan desain lambung yang hidrodinamis dan baling-baling minim kebisingan membuat tipe 214 menjadi kapal selam yang paling sulit dilacak keberadaannya. Kemungkinan kedua untuk mengakuisisi kapal selam tipe 214 ini bisa juga datang dari galangan kapal DSME Korea Selatan, di mana galangan ini juga sudah mampu untuk membuat kapal selam tipe 214 yang telah dioperasikan oleh Angkatan Laut Korea Selatan. Jika pemerintah Indonesia membeli kapal selam ini dari DSME, maka kemungkinan kerjasama dan transfer teknologinya akan lebih mudah karena kerjasama antara Republik Indonesia dan Korea Selatan, khususnya kerjasama antara DSME dan PT PAL sejauh ini telah terjalin dengan baik.